Leo break imekutana na watu wawili tofauti ambao kabla ya kukutana nao mimi nilikuwa natamani wafanye kitu lakini kwa sijui watakuja kufanya kitu gani na leo ni nao na mzungumzia Janja na mzungumzia Joy Melody vingi tutavifahamu kutoka kwao siku ya leo Let us back kwenye hii ngoma yetu hii ambayo sasa leo imetukutanisha huko mara kwanza imeachiwa leo kupitia leo tena si ndio hii ngoma nini kipo ndani yake sana yani ni ngoma ya aina gani ya ni naweza kusema ni ngoma ya mafunzo pia lakini naweza kusema ni wimbo ambao unachezeka naweza kusema pia ni wimbo ambao unashikika haraka ni wimbo mzuri eh, lakini pia ume, ume, umeenda sana kwenye masuala ya kuambiana kwa maana acha mambo ya ajabu nini yani mafunzo sana ya yani dem flani meeushu yani anakuletea pigosizo yani anakuchoresha kwa anaambia hiyo mikogo sio utakuja kunifelisha mwanzako eh tulia nini kiliwa connect nyinyi watu ni chemistry ya kazi ambayo imetufanya tukutane mm, na zanje melody akusikiza ile nyimbo akaona hapa kika janja italeta kitu fulani cha tofauti na mimi nilisikia ah, na ni shabiki pia wa melody kwa hiyo haikuwa na ugumu wote wa kuifanya ile kazi ndani ya muda usika yeah. That's good. Wa, wakati unamuwaza janja kwamba kika kwenye ngoma itakuwa poa ndicho ambacho kimetokea. Yeah, of course ndio kilichotokea kwa sababu vesi ya janja imekapoa sana inaimbika inashikika. Unajua mimi ninachoangalia sana kwenye muziki watu wanashika wimbo, watu wana yani ni ketchup sana, unajua? Yani ni vesi ambayo yani mtu yote anaweza kashika mapema. Wimbo umetoka leo kwa hiyo mwisho siku nasubiria yani kama masaa machache watu watakuwa na uimba uimba. Janja unaizungumzia je kauli ya Dudubaya ambayo alitoa? Um Dudubaya ni brother anaisi amenzidi kila kitu paka dhambi. Kwa hiyo naheshimu mtazamo wake kwa sababu kawai kuliona jua. Ya lakini nachoza kumwambia kwamba sanani uwanja mpana sana. Kila mtu ana ngo yake ya kupita. Sanaisha kuwa biashara. Uh, sanaisha kuwa biashara na kama biashara watu wanawekeza nguvu nyingi sana katika vitu ambavyo wanavifanya. Ah uh, comment ya Dudubani nilisikia na ilikuwa ni kuhusu jina la mimi kuimba banana. Lakini sana yangu haina mipaka mziki ambao mimi nauimba mwanamke anaanza kumwambia mwanamume wake. Mwanaume anaanza kumwambia mwanamke. Kwa hiyo niko katika wigo mpana sana sana yangu. Yaani kiasi kuichambua ndio maana nimeona nimeweza kushuti video kama mwanamke kama mwanaume ni kama wazee wa zamani walikuwa naimba sehemu ya mwanamke sehemu ya mwanaume yeah. unajua kwa hiyo sanaa iko hivyo mimi naona it's okay yeye janja kuimba kwa sababu muziki uko hivyo hauwezi kuimba kitu kimoja siku zote utachanganya utageukia huku utamalizia huku mwisho siku tunaona wasanii wengi wa rap hapa bongo wamekuwa wanaimba kama reggae unajua e, kwa hiyo yani mwisho siku mimi najua hizo ni kauli tu za binadamu wa kawaida ya hii ya idea ilikuja baada ya kufanya ile video yako ya kucheza character tofauti au ya idea ilikuwa nao toka kitambo hicho Aya idea ilikuja wakati niko studio wakati natengeneza hii nyimbo na sikuona kama ina madhara yoyote unajua Mimi nina timu kubwa sana ambayo inasikiliza kazi before hajatoka Kwa hiyo na watu ambao naamini masikio yao kwa hiyo hawakuliona hilo pia yeah. Tutumzungumzie ule video Vixen ambaye mara baada ya kumpost kuna kitu nakumbuka Irene ali kama kama hakuifurahia hii vile issue ni kweli hakufurahia au aliandika tu just kuandika Na um, When it comes to works kila mtu ana mipaka yake ya kazi. Hamna limit ya kwenye kazi yangu. Ni kitu kinachoitwa kazi hakina limit kwangu. Na yeye kitu ambacho kinaitwa kazi sina limit kwake. Yanafanya. Yeah. Na mara baada ya kumpost tena yule video Vixen umegundua nini kwa wanaume wa Tanzania? Asa wana utama. Kuna ma bro wengine sababu yule anatumia ana screenshot zote. You know him? Kuna ngeni ma bro wako ndani ya ndoa kabisa. Wengine wadau wa media unaona zile you know. Ah. Okay. Mm, kwa hiyo 
naona vijana wako kwenye kasi ya kutaka kuimport mzigo Yeah. Na 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 ukiachana na taarifa kutoka kwake labda nakuuliza unamfahamu flani unamfahamu flani wewe nani amewahi kufa hata kama mwanangu tunaweza tukachezesha kitu hapo na wajomba wengi tu wajomba wengi ila sasa unajua yeah. watu na heshima zao mimi naheshimiana na watu yeah. lakini watu wengi sana nichogundua wanaume bana yeah. aneta hata kikula kuku hapa akikutana na miguu ya kuku atakula natamani umshauri kitu janja juu ya achana ni ngoma mliyofanya juu ya banana. Mm, lakini banana ni ngoma kali. Ngoma kali ukiangalia mdundo, melodi. Sema janja tu kukimbia rap, yani anaimba siku hizi na yani hicho. Tunaku katika katika ushauri unataka kumwambia kwamba aache. Na sio aache lakini arudi kwenye rap kidogo. Sasa hivi amekuwa mwimbaji mwimbaji kidogo na imba imba. Lakini akira ak- kama zamani japokuwa yani si sema maki jamani kwa unajua zile eh yeah, afsa zile zimbisha sasa hivi squeeze zimekuwa zimepungua sana lakini yeah. kimsingi arudi kwenye rap ya kawaida na aimbe kidogo ya ana mix sio jo yeah. sio kwa sababu wewe unaimba unaogopa kwamba atakuja huo upande alafu kama ugali kwako utapungua amna unajua muimbaji hip hop afoke wanaimba tofauti na muimbaji kabisa ni muimbaji mwenyewe yani hip hop anakuwa kama ana switch tu lakini mwimbaji wa kawaida wa kweli anakuwa anaimba unajua eh ukimsomisha mtu anaimba anaimba kweli lakini Benson akina nani anaimba kweli lakini mwisho siku janja ni rap unajua kwa hiyo anapo anaingia kwenye nani kuimba unajua ana switch kwa hiyo it's okay akifanya hivyo lakini rap si ikatae nice one ushauri kutoka kwa Gmail umeupokea yeah. ushauri mzuri sana mimi ni mtu ambaye naamini ushauri wa kujenga siku zote yeah. kwa utafanyia kazi au kikono ah, lazima nufanye kazi lazima mimi ni mtu ambaye napenda kuchekecha mawazo kushauriwa kupokea mitazamo ya watu mbalimbali mbali. kuna, kuna kuna kitu kimoja nimekikumbuka kuna stories zinasema janja the way yani ukikompea miaka ya nyuma na sasa the way wanakukubali washikaji kutoka a town iko tofauti and nowadays kama wanaona janja karegea sana sio janja tunayemjua hii sentence ikoje mashabiki wa a town nyoo melegea kinyama sasa hivi yani yeah. mashabiki sio wapelekee hip hop kule unasema utakuja Yeah. Arusha sio apelekee Christian Bella, Nani, Dulu Sax, J Melody utaona shangwe. Okay. Eh, watu wa muziki ile watu wanapenda kitu ambacho kina sound vizuri. Hawako tena wajue watu ndio wanakaririshwa kwamba hii town iko hivi lakini hamna town imebadilika. Hii okay. town sasa inajua muziki. Inajua hii ni muziki mzuri au ni muziki mbaya. Ndio maana unaweza kuona Christian Bella anashona nyumi Arusha. Alafu kampeleka msanii wa hip hop akakutana na hii Eh. Leo kupitia break nataka kuna vitu tuambie na uconfirm yani kupitia break. Sentensi inayosema dogo janja anaendeshwa na mke wake. Natamani useme kitu leo. Hii sentensi. Vitu vingine ni vya kipuuzi ni vya kupuuzwa. Ah, sijaolewa nimeoa. Mimi nilijali ujue. Na kifua na koromeo ujue. Kwa hiyo inabidi niungurume nisikike. Kwa hiyo mimi siwezi kuungurumishwa. Eh. Hey. Watu tunatafuta jinsi ya kukufedhesha, kuvunja moyo, lakini vitu vidogo vya kawaida. Mmoja kati ya interview za Young Killer alisema, "Oya. Janja hakuna kitu kwangu. Yaani ni aliwa mention wengi wengi wewe Young D, lakini wewe pia ulikuepo kwamba yani kwenye level ya muziki, yani uko very very far kwake. Yani uko mbali yani ya kupigia hesabu." Ah, uh, sizani kama ni class yangu ambayo naweza kumzungumzia. Uh, Yankila mimi ni mmoja kati ya watu ambao wamemuinspire kufanya muziki. Okay. Nenataka kija hapa ukimuuliza atakwambia. Ni watu ambao walimuaminisha kwamba na umri wako mdogo mtaani unaweza kupata nafasi. Na ni kitu ambacho waga na nishukuru kwa sababu ni mtu ambaye alikata tamaa kwao huko. Lakini baada ya kuna dogo janja anafanya vizuri. Alikuwa iko inspired. Kwao naamini bado anaendelea ku inspired. Yeah. Ni stand tu za kwenye media lakini rooni moyoni anajua alafu sizani kama niko kwenye rank ya kufananishwa na hao vijana tena kwa sababu nafanya mziki wa tofauti mimi si rap tena kama wao alafu hata fan base yangu imebadilika mimi sifanyi mziki wa kusikilizwa maskani na masela mimi nafanya mziki ambao hauna matabaka unaweza kukaa sebleni ukausikiliza na baba mama dada nani kwa hiyo hata fan base yangu ndio maana una tumechia nyimbo siku moja yeah. Lakini ankila paka sasa hizo anavyoa za 200 na mimi naitafuta 600 au jina nyingine mimi naitafuta milioni. Kwa unaweza kuona hata numbers. Kwenye numbers kwenye kila kitu. 
Yeah. Labda kanzidi masifa hicho. Labda na masifa. No masana. Una umekuwa close right now na 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 Janja. Tubaki kwenye swala la mahusiano. Kuna kitu anaku inspire kwenye swala la mahusiano huyu jamaa? Yeah, vipo vingi ana inspire vijana wengi kwa sababu Janja ndo kijana kwenye bongo flavor kawa mapema. Kwa hiyo ana inspire watu wengi sana kufanya hivyo. Lakini pia sio jambo baya kwa sababu Janja ni Muislamu na Waislamu tunashauriwa tuwe mapema. Kwa hiyo ni ama inspire vijana wengi. Ukiacha tuna mimi na watu wengine pia. Tutegemeeni. Inshallah. Hayo mambo ya Mungu pia akibariki kama ikitokea pia uwezo wa kumiliki wewe msana. Unajua vitu vingine sio mpaka wewe uvifosi. Sometimes Mungu anakuletea tu vinaenda. Yeah. Na unataka uwe kama janja alivyofanya ni kumooa star au wewe utaingia mtaani tu hivyo. Uh, Vivyote vile vinavyotokea kwa Mungu amekupangia unamoa nani inaweza kuwa hivyo vyote. Lakini sio lazima iwe star wala sio lazima si mtu wa mtaani. Kwa mtu yote ambaye mimi nitaenda naye sawa. Ya yeah, tawa. Neno moja kwa shemeji yako Irene. Uh, amle tu janja vizuri nini amuendeshe vizuri nini mwisho wa siku maisha yaende. Uh, yaani wasija kugumana hiyo ndio kubwa kwa wangu. That's good. Of course usiache kusubscribe YouTube channel yetu ni Clouds Media kwa story hizi na nyingine nyingi sana 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 sana. Mimi naitwa Tay. I'm out. Yeah.